Bentornati ad Aperitivo con il coach, oggi a parte il nostro solito coach Lucio Donati abbiamo un super ospite, il mio, mio amico Max Magro! Benvenuto Max! Come stai Max? Beh, sto bene, eh, relax. Eh, relax. Sei, sei in relax? Assolutamente bene, sì, bene, buona bene. Questo è il posto giusto per rilassarsi. Sì. Ma si canta, si beve, ci si rilassa, si beve, si canta. No, ma ci, ci... Vabbè, ecco. se non andiamo in cerca di cose che mancano. No, perché... no, no, no. Tutto quello che abbiamo è di quello che c'è non manca niente. Allora Max, parliamo un attimino di te, dici che cosa fai musicalmente. Ovviamente. Allora io, diciamo, facendo sintesi, eh, sono cultore del blues ancestrale, come canto, come musica, ho tradotto questa passione nella musica che ho inciso, musica propria che ho inciso attraverso gli anni con il mio uh, socio di sempre, Emanuele Marchiori, in The Beards, abbiamo fatto dischi con vari produttori di importanza mondiale, citarne con il professor lui, produttori di The Band, uh, musicista che ho collaborato con Dylan, con Clapton, con Jim Diamond, che dovremmo vedere se tra qualche giorno a mangiare probabilmente della trippa, produttore ah. di White Stripes. La trippa, non so. La trippa, ecco i White Stripes, mega. Mi trovo a far parte di una famiglia che si può definire americana, con tutte le varie sfumature che può avere questo termine. Certo. La mia, diciamo, la mia eh, appartenenza più specifica è quello spicchio di americana che si rivolge alla musica più, come dire, più rude, più ancestrale, più, come dire, più, uh, blues. più, bluesy, più bluesy, per quanto comunque anche uh, importanti influenze country mi, mi appartengano, ah. insomma, ecco, eh, però diciamo o country o blues si tratta sempre di musica rurale, cioè il blues che mi interessa è il blues rurale anche nelle sue evoluzioni elettriche. Ok, ok. Non, non sono, un, per quanto rispetti i musicisti come Stevie Ray Voga, li rispetti, cioè non che abbia okay. bisogno del rispetto mio di Stevie Ray Voga, <ride> perché è un'icona assoluta. Però il mio, diciamo, il mio eh, terreno di crescita, di studio, di interesse non altro, okay. è a che fare con... Più Muddy Waters? Più Muddy Waters, Muddy Waters, Howling Wolf, okay. ma anche tornando indietro, Son House, Blind Willie Johnson, e insomma tutta una categoria di musicisti molto influenti e questo è un tema molto come dire dibattuto, dibattuto ma in America molto chiaro cosa che qua in Italia è un po' un tema sembra un tema di nicchia in realtà il, il, le grosse influenze americane sono queste insomma magari poi ci ritorniamo su questo discorso cioè, però sai qua, che qui qua ci sarebbe una, una tradizione una anche questa tradizione. ancestrale che cosa ci hai portato da bere? Grappa. Ah! Grappa, <ride> per la precisione, Grappa Pedrotti. Grappa Pedrotti. Ah! ah. E Lucio, cosa facciamo? E noi ci difendiamo, ci difendiamo con la birra con la perché... Va bene. <ride> non siamo così ancestrali. Ok, allora, sui bicchieri. Aperitivo. Aperitivo. Col, col coach. coach. Sigla. Sì. Benvenuti ad Aperitivo Col Coach. Caro Max, a questo punto è il momento della musica. Facci sentire qualcosa. Vai. Volentieri. Here we go. Vamos. Oh, 
Grande Max, hai Bravissimo. fatto la ricarica? Meritatissima! Grandissimo! Che Atto performance, strada. ragazzi! Voce poca, è eh. una vocina, ma non c'è proprio, non c'è cassa proprio. Abbiamo bisogno proprio di molta tecnica, questo ragazzo qui. Sì, 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 <ride> non so, cioè, ha bisogno ancora di studiare. Credo mi ricresceranno i capelli. Che Sto sono. studiando ancora comunque. Eh. <ride> ecco, è, 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 fa, può far parte della puntata vocalità straordinarie con cui siamo molto oltre la tecnica, no, ne parlavamo già con Jim Morrison, con il tuo amico anche Luca Lucio sì, Bellini, sì, sì, parlavo sì. di Jim Morrison come vocalità straordinaria, quindi ci si può arrangiare, qui c'è la vocalità straordinaria, cioè il mezzo non comune, ok? Caro Max, io non ti conoscevo, la cuna, d'altra parte anche Manuel serve a qualcosa, sono andato a sentire qualcosina sul tubo, Adesso ti ho sentito dal vivo e mi sono fatto ancora una sensazione più forte. Qual è la sensazione? Quella del blues... Qual è? Ma te la dico qual è. La sensazione è quella del blues come linguaggio adatto e necessario ad esprimere la tua tradizione, il tuo vissuto, la tua malinconia e non a simulare 200 anni di schiavitù che ovviamente non hai. E quindi ho sentito questa credibilità che accennavi prima a noi riconosciuto anche all'estero e non è un caso okay? perché diciamolo in altri generi non faremo i nomi non trasportati nomi. non facciamo nomi trasportati qui in Italia eh, non hanno acquisito questo livello di credibilità perché magari sono stati usati più come atteggiamento come autocertificazione che come vera necessità perché la necessità è più potente di una scelta è di più <ride> non può essere un atteggiamento in te sento il blues come necessità, quindi ti è venuto spontaneo, ok? È forse lui che ha scelto te. Ecco, questa è, è la sensazione che ho. Ok, poi voce, poverino, non, non ne hai tanta, però insomma, una roba spaventosa. Allora, eh, io sono d'accordo con il discorso della necessità che è molto che è un discorso artistico perché la, la, l'arte nasce da, da una necessità dovrebbe e, e dovrebbe. anche le professioni nascono da necessità l'artigianato l'arte na, eh, in, la necessità di esprimere incontra la necessità di vivere quindi mh, sì in parte il, il blues è una vocazione, una cosa che ha trovato me, in parte una roba, è una, eh, una, un, 
un obiettivo della mia vita, un qualcosa che mi ha portato a studiare molto, a studiare magari in maniera, anche per, parlando in termini strettamente vocali, studiare in una maniera che molte persone non studiano adesso, guardare la musica in una maniera che molte persone non guardano adesso e lavorare nella musica in un modo in cui tante persone, direi soprattutto in Italia, non, non lavorano adesso. Caro Max, un quesito per portare un po' la cosa... Eh, quale? Quale? Eh, quello sulla, sulla vocalità. Ah, la vocalità del blues. Sulla voc sì, perché temo di non essere sufficiente. Cioè, sicuramente non sono preparato come te. Raccontami un po' la storia della vocalità nel blues. Allora, ok, dammi qualche indicazione. Spiegami, spiegami. Buttami dentro. Allora, il, per capire il blues... A parte l'evidenza delle voci spettacolari che chi ha orecchie per sentire può sentirle, insomma, perché Etta James, Holly okay. Wolf, Muddy Waters, cioè quella potenza vocale, quella qualità vocale è, dovrebbe essere evidente. Allora, come nasce questa qualità vocale? Nasce dalla selezione naturale di musicisti che dovranno esibirsi dal vivo. Okay. Esibirsi dal vivo in che contesto? Un contesto ormai distante da noi perché questi musicisti si esibivano in locali senza amplificazione con anche percussioni e altri strumenti di accompagnamento e riuscivano a intrattenere serate di 2-3 ore senza bisogno di un microfono quindi Cannone una, puro. una componente di lirica nel blues quello vero c'è una componente di lirica nel blues vero c'è cioè, di quantità vocale diciamo, di quantità sì, sì. vocale, di qualità di vocale anche. perché se no sì. corde vocali normali si romperebbero allora lirica significa voce negli spazi questo mi ha sempre detto la mia maestra di canto Marta Facco che saluto uh, voce negli spazi tu mh, puoi far risuonare idealmente qualsiasi tipo di voce una voce rock negli spazi puoi farla risuonare allora tante l'aspetto la, la, e, mh, affascinante che ha almeno in, in, in America scusa Max permettimi sì la risonanza è quella che ti risparmia la fatica della corda vocale esatto sì, 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 sì. <ride> quindi le voci anche più rock più, hanno una componente di risonanza perché sennò le corde vocali ne soffrirebbero allora tutti questi grandissimi cantanti qua del blues avevano una componente lirica importante cosa che sfugge quando uno si avvicina a quel tipo di canto là perché pensa che sia una questione solo di distorcere il più possibile la voce uh -huh. urla Ma... no non è così l'urlo urlano non urlano in realtà cioè traducono l'urlo in qualcosa di estremamente raffinato e questo permetteva di, ereditizio di, di lavorare infatti ereditizio di lavorare quindi far serate nella, nel io ricordo sempre un libro di, di Milt Mezzro, che forse il nome dell'autore non è corretto, ma parlo di un jazzista degli anni 30 che diceva la, la prima volta che aveva Bessie, che, la prima volta che vide, che ascoltò Bessie Smith col microfono, fu un delitto. La prima lui era abituato ad ascoltare Bessie Smith con orchestra e senza microfono. Capiamo di cosa stiamo parlando. <ride> Vuol dire che buca l'orchestra. Immaginate cioè, la quantità una voce vocale. regge un'orchestra. Quindi quando si parla di blues parliamo di questo, non parliamo di fare smorfia al microfono, parliamo di far voce a 110% insomma. Allora, come sempre, grazie Max. Grazie, grazie Max. Grazie, grazie, una Max. Una figata. Grazie, È stata veramente Lucio. una figata. Grazie Max. Non grazie anche mio. a Lucio Donati. Grazie, Grazie Manuel. Che dire, ci vediamo alla prossima puntata di Aperitivo col, col coach. coach. Cin -cin. And cheers. Yermat. Grazie per aver guardato questo video, se vi è piaciuto lasciateci un like qui sotto e se vi piace l'aperitivo col coach iscrivetevi al canale e cliccate sulla campanella. Ciao!